Bize ABC üçgeninin çevresi P ve iç teğet çemberinin yarıçapı R olarak verilmiş. Ve bizden ABC üçgeninin alanını P ve R cinsinden bulmamız isteniyor. Pekala. Biz biliyoruz ki çemberin çevresi üçgenin kenarlarının toplamına eşittir. Yani üçgenin çevresini bulduğumuzda çemberin çevresini de bulmuş oluruz. İç teğet çemberin yarıçapının ne olduğunu da bir hatırlayalım önce. Eğer Üçgenin her bir köşe açısının açı ortayını alırsak, yani şuradakini ve şuradakini ve de buradaki açı ortayları alırsak, bu açı şu açıya eşit olacaktır. Ve şuradaki de buna eşit olacaktır. Ve tabii ki bu da buna eşit olacaktır. Evet. Bütün bu açı ortayların kesiştiği nokta bizim iç teğet çemberimizin merkezi olacaktır. Ve bu nokta bütün bu üç taraftan eşit uzaklıktadır. Bu, bizim iç teğet üçgenimizin yarıçapı oluyor işte. Evet, şimdi bu yarıçapı güzelce bir çizelim ki, bundan sonra e, dik bir çizgi çizmek istediğimizde, bunu iç teğet çember yarıçapı çizerek yapabilelim. Yani aslında buradaki uzunlukta iç teğet çember yarıçapıdır, şuradaki de yarıçaptır, buradaki de. Ve şimdi de bu yarıçapları ve merkez noktayı kullanarak çemberimizi çizebiliriz. Peki, şimdi şuna konsantre olalım. Bu çember yarıçaplarını kullanarak buradaki alanı nasıl bulabiliriz? Aslında bunu üçgenlerin yüksekliği olarak kullanabiliriz. Mesela şuradaki yarıçap, buradaki bu iç teğet çember yarıçapı, şuradaki A üçgeninin yüksekliği olarak işe yarar, değil mi? Merkez noktayı da I olarak isimlendirelim. Merkez noktayı da I diyelim. İşte A, I, C üçgeni. Bu yarı çapta B, I, C üçgeninin yüksekliğidir. Şuradaki iç teğet çember yarı çapı da A, I, B üçgeninin yüksekliğini oluşturuyor. Evet, artık bu üçgenlerin her birinin alanını R yani yarı çap ve taban kenar uzunluklarını kullanarak hesaplayabiliriz. Belki de bütün bu üçgenlerin alanlarını toplarsak üçgenin çevresi ve iç teğet çember yarı çapımıza ulaşabiliriz. Evet, şimdi bu işlemleri yapmaya başlayalım. ABC'nin alanı, burayı renkli çizeceğim. AIC'nin alanı ile burayı da renklendirelim. BIC'nin alanına eşit olacaktır. Evet, bunu da farklı bir renkle yapalım. Maviyi kullanmıştık, şimdi portakal ile yapalım burayı. Evet, turanj, turanj diye bir renk var değil mi? Turuncu ile portakal rengi. Neyse, saçmalamayı kesiyorum. Yani buradaki şu alanla, B, I, C'nin alanı ve de son olarak A, I, B'nin alanı, şunu da pembeyle yapalım. İşte bu üç üçgenin tümü, büyük üçgenimizin alanını verecek bize. Şimdi bu A, I, C üçgeninin alanı, tabanın yarısı ile yüksekliğin çarpımına eşittir, değil mi? Diğer bir deyişle, A, C'nin uzunluğunun yarısı ile şuradaki yüksekliğin, yani bizim iç T, çember yarı çapımızın çarpımına eşittir. Bu da, A, I, C'nin alanını verir. Aynı şekilde B, I, C'nin alanı da taban kenarın yarısı ile yüksekliği çarparak yine hesaplayalım. Ve son olarak da A, I, B'nin alanını bulalım. Şimdi 1 bölü 2 R'yi dışarı alalım. Böylece 1 bölü 2 R çarpı A, C artı B, C artı A, B. Ve sanırım bunun sonucunun ne olacağını tahmin ettiniz şimdiden. İşte bu üç kenarın toplamı. Yani AC artı BC artı AB. Bu kenarların toplamı aslında büyük üçgenimizin çevresine yani P'ye eşit olacak. Evet, neredeyse bitiyor işimiz. ABC üçgeninin alanı 1 bölü 2 çarpı iç teğet çember yarı çapı çarpı üçgenin çevresi olacaktır. Evet, bunu şu şekilde de yazabiliriz. R çarpı P bölü 2. Evet. Buradaki çevre bölü 2'ye bazen yarı çevre de denir ve s ile belirtilir. Dolayısıyla büyük üçgenimizin alanı r çarpı s olacaktır. Demek ki bize iç teğet çember yarı çapı ve üçgenin çevresi verilirse üçgenin alanını bulabiliriz. Veya üçgenin alanı ve çevre verilirse iç teğet çember yarı çapını bulabiliriz. Bu iki değişkenden hangisi verilirse verilsin üçüncüyü kolayca bulabiliriz.
Örneğin şu meşhur üçgen bize verilmiş olsun. Yani 3, 4, 5 üçgeni meşhur. Biliyoruz ki bu bir dik üçgendir ve bunu Pisagor teoremi ile anlayabiliriz zaten. Bu üçgenin iç teğet çember yarıçapını bilirsek alanını da kolayca bulabiliriz. Şimdi biliyoruz ki bu bir dik üçgendir. 3'ün karesi artı 4'ün karesi eşittir 5'in karesidir. Dolayısıyla üçgenin alanı da 3 çarpı 4 çarpı 1 bölü 2. Yani 3 kere 4 çarpı 1 bölü 2 ne eder? 6 eder. Evet. Üçgenin çevresi de 3 artı 4 artı 5 yani 12 yapar. Alan formülümüzü yazalım şimdi. Yani 12 eşittir 1 bölü 2 çarpı iç teğet çember yarı çapı çarpı çevre. Pardon, alan 6 olacaktı. Yani pardon, pardon. Yani 6 eşittir 1 bölü 2 çarpı iç teğet çember yarı çapı çarpı 12. Evet, bu durumda 1 bölü 2 çarpı 12 6'dır. 6 eşittir 1 bölü 2 çarpı iç teğet çember yarı çapı çarpı 12'dir. Yani 1 bölü 2 çarpı 12 6 yapar. 6 eşittir 6 r. Pekala. Sadeleştirirsek r eşittir 1. Güzel. Şimdi basit ve düzgün bir şekilde bu üçgenin iç teğet çember yarı çapını çizmek istersek önce açı ortayları çizeriz ve bu 3 4 5 dik üçgeninin bir birimlik iç teğet çember yarı çapı olduğuna göre buradaki uzaklıklar hep bir birim olacaktır. Ve de bu bizim iç teğet çemberimiz.